ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የዳኒ ሀበሻ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ የተመኘው ለዛሬ ይጅላችሁ የመጣው ዘ ሴል ኤንድ ኢትስ ኤንቫይሮንመንት በሚል ራስ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ እኔ የምልካቸው እንደዚህ አይነት ተቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ይደርሷችኋል ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አክብሮት ጠይቃለሁ ከዳኒ ሀበሻ ቻናል ጋር ደግሞ አብራችሁ ለነበራችሁ ስታበረታቱኝ ላይክ ሼር ስታደርጉልኝ ለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ዛሬ ወረሳችን ስንሄድ ዘ ሴል ኤንድ ኢትስ ኤንቫይሮንመንት በሚል ራስ ነው ይጀላች የመጣሁት ባለፈው ቪዲዮች ካስተዋወሳችሁ ስለ ሴል ብዙ ቪዲዮችን ሰርቻለሁ ዛሬ ደግሞ ሴልና አካባቢው በሚል ራስ ነው ማለት ነው ይጀላችሁ የመጣሁት እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ሰብስታንስ ወደ ሴል ውስጥ ይገባል ከሴል ውስጥ ይወጣል ሴሎች ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች ወይንም ሰብስታንሶች ወደ ሴል ውስጥ ይገባሉ ከውጪ ከሴል ውጪ ከአካባቢው ከሚገኙ ከኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከሴል ውስጥ ደግሞ ማያስፈልጉ ብዙ ኤክስትራ የሆኑ ነገሮች ኤክሰስ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ከሴል ውስጥ ወደ ውጪ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለዛ ነው ምናወራው ማለት ነው ኦክስጅን እንደ ጉልኩስ የመሳሰሉ ነገሮችን ወደ ውስጥ ያስገባል እንደገና ደግሞ ሴል ደግሞ የትኛውንም አክቲቪቲ ሲያከናውን እንደሞ ቆሻሻ ነገሮች ይኖራሉ እነዛን ቆሻሻዎች ደግሞ ያስወጣል ማለት ነው ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ የሚከደው በፓሲቭ ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል ወይንም በአክቲቭ ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሊቸሩ ላይ እንደምትመለከቱ ለምሳሌ ይሄኛው ከሴል ውጪ ያለ ነገር ነው ሄድኛው ደግሞ ከሴል ውስጥ ያለ ነገር ነው ብላችሁ ብታስቡት ይሄ የሴል ሜምብሬን ሴሉን የሚሸፍን የውጭኛው ክፍል ይሄ ሴል ሜምብሬን ድልድይ የሚመስለው ነገር ሴል ሜምብሬን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ብሎቹ እነዚህ የሎቹ እና ግሪኖቹ እዚህ ጋር ብታዩ ለምሳሌ እነዚህ ብሎቹ ከሴል ውጭ ያሉት ብዙ ናቸው እነዚህም ብዙ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ከሴል ውጭ እነዚህ ግሪን ነገሮቹ ትንሽ ናቸው ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህ ብዙ ነገሮቹ ወደ ሴል ሴል ትንሽ ስለሆነ ያለው ወደ ሴል ውስጥ መግባት አለበት ስለዚህ ወደ ሴል ውስጥ ይገባሉ እነዚህ ወደ ሴል ውስጥ ይገባሉ እዚህ ሴል ውስጥ ደግሞ እነዚህ ግሪኖቹን ካያቸው በጣም ብዙ ስለሆኑ ከሴል ወደ ውጪ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሴሎች ወደ ውስጣቸው የሚያስገቡት ነገር አለ ከውስጣቸው ደግሞ የሚያስወጡት ነገር አለ ማለት ነው በዛ ዙሪያ ነው ዘ ሴል ኤንድ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ማለት ሴልና አካባቢው የሚለው ማለት ነው ይሄኛው የሴሉ አካባቢ ከውጭ ያለው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የሴሉ የውስጠኛው ክፍል ማለት ነው ሶ ይሄ ሙቭመንት ሚካሄደው በፓሲቭ ትራንስፖርት ወይንም በአክቲቭ ትራንስፖርት ነው ፓሲቭ ትራንስፖርት ምንድነው የሚለው እና ያለን ዛሬ ማለት ነው ፓሲቭ ትራንስፖርት it is the movement of substances from the area of high concentration to the area of low concentration and does not require energy passive transport የሚባለው ንጥረ ነገሮች ከ high concentration ወደ low concentration move ያደርጋሉ ለምሳሌ ከሴል ውስጥ ብዙ concentrated የሆነ ነገር ካለ ከሴሉ ወደ ውጪ ይወጣል ወይንም ደግሞ ከውጪ ብዙ concentrated የሆነ ካለ ከውጪ ወደ ሴል ውስጥ ይገባል እንዳሳየዋቸው ይሄ ብሉ ነገር ከሴል ውጪ ያለ ብዙ ስለሆነ ወደ ሴል ውስጥ በዲፊውዥን ይገባል እንደዚህ በዲፊውዥን ይገባል ስለዚህ ምንም አይነት ኢነርጂ ሳይጠቀም ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ የሆነ ነገር ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ፓሲቭ ትራንስፖርት ይባላል የተለያዩ አይነት ፓሲቭ ትራንስፖርቶች አሉ this passive transport can be diffusion or it can be facilitated diffusion or it can be osmosis ዛሬ እምናየው የፓሲቭ ትራንስፖርት አይነት ስለ diffusion ነው ማለት ነው diffusion is the movement of substances from the area of high concentration to the area of low concentration ዘ ሲም ነው ፓሲቭ ትራንስፖርት በሙሉ የሚካሄደው ከ high concentration ወደ low concentration ነው ፓሲቭ ትራንስፖርት ደግሞ ዲፊውዥን አለ ብለናል ኦስሞሲስ አለ ብለናል እንደገና ደግሞ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን አለ ስለዚህ ዲፊውዥንም ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ዘ ሙመንት ኦፍ ሳብስታንሰስ ፍሮም ዘ ኤሪያ ኦፍ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሎ ኮንሰንትሬሽን ኤንድ ዲፊውዥን ኦከርስ ኢን ሊኩይድስ ኤንድ ጋዘስ ወን ዘ ፓርቲክልስ ኮላይድ ራንደምሊ ኤንድ ስፕሪስ አውት ይላል ዲፊውዥን የሚካሄደው በጋዝና ፈሳሾችና ዲፊውዥን ያካሂዳሉ ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሽሮ ሲሰራ ከርቀት ይሸታል 
ያ ምንድነው እስሜሉ በዲፊውዥን ወደኛ ይመጣል ማለት ነው ሆነ ሰው ደሞ ሽቶ ቆንጆ ሽቶ ከተቀባ ገና ከርቀት ወደኛ ሽታው ይመጣል እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ነው ዲፊውዥን ማለት ጋዝ ወይንም ሊኩይድ ነገር ዲፊውዝ አድርጎ ሁሌ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ወደ ፊውዥን የሚሄደው ማለት ነው ዲፊውዥን ኢዝ አን ኢምፖርታንት ፕሮሰስ ፎር ሊቪንግ ቲንግስ ቢኮዝ ኢትስ አሎ ሰብስታንስ ቱ ሙቭ ኢንድ አውት ኦፍ ዘ ሴልስ ፊውዥን ለሴል ህይወት ላለው ነገሮች በሙሉ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሰብስታንሶች እንደ ጋዝ ለምሳሌ እንደ ኦክስጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉት ነገሮች ወደ ሴል ውስጥ እንዲገቡ ወይንም ከሴል ውስጥ እንዲወጡ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ማለት ነው ዲፊውዥን ስለዚህ ለሴል ዲፊውዥን በጣም አስፈላጊ ነው ዲፊውዥን ኢዝ ኤ ፓሲቭ ፕሮሰስ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢነርጂ ያስፈልገው ምክንያቱም ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው ሃይ ኮንሰንትሬሽን ካለበት ቦታ ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ስለሚሄድ ምንም አይነት ኢነርጂ አይፈልግም ማለት ነው ይሄ ኢንሳይድ ዘ ሴል ነው ይሄ አውትሳይድ ዘ ሴል ነው ስለዚህ ኦክስጅን ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ እየገባ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ፍሮም ሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎ ኮንሰንትሬሽን እዚህ ጋር ደግሞ ዋተር እንደምሳሌ ነው ኢንሳይድ ሴል ውስጥ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ስላለ ከዚህ ወደ ውጪ ይወጣ ነው የሚያሳየው ከሴል ውስጥ ሊሆን ይችላል ወደ ውጪ ወይንም ከውጪ ወደ ሴል ውስጥ ሊሆን ይችላል ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን መሄድ ነው ማለት ነው there are different factors that affect the rate of diffusion ye diffusion fitnat betelay ye factors affect ihonal one of these factors is concentration አንዱ ፋክተር ኮንሰንትሬሽን ነው ለሚሄደው ሃይ ኮንሰንትሬሽን እዚህ ጋር እንደምታውት ይሄ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ነው ቱ ሎ ኮንሰንትሬሽን ነው ስለዚህ ይሄ ሰብስታንስ ጋዝ ወይንም ሊኩይድ ሊሆን ይችላል ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሃይ ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ወደዚህ ሄዶ ሄዶ እዚህ ጋር እኩል ሆነ ኮንሰንትሬሽን ናቸው እኩል ከሆነ ኮንሰንትሬሽን ናቸው ኢኩሊብሪየም ስቴት ናቸው ስለዚህ ዲፊውዥን አይካሄድ ማለት ነው ምን አልባት ሙቭመንት ሊካሄድ ይችላል እንጂ ቀጥታ ከዚህ ወደዚህ ዲፊውዥን አይኖርም ማለት ነው ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም ስቴት ስለደረሰ ማለት ነው ስለዚህ የዲፊውዥን ፍጥነት ወይንም ሬቱን አፌክት ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ ኮንሰንትሬሽን ነው ማለት ነው የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ሃይ ከሆነ ኦልዌስ ዲፊውዥን ፋስት ነው ማለት ነው ዘ ቢገስ ዘ ዲፈረንስ ኢን ኮንሰንትሬሽን ዘ ፋስተር ዘ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይላል የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ሃይ በሆነ ቁጥር የዲፊውዥን ፍጥነቱም እንደዚሁ ይጨምራል ማለት ነው ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ቱ ኤሪያስ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኢስ ኮልድ ዘ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ይባላል ስለዚህ የኮንሰንትሬሽን ግራዲያንቱ ሃይ ከሆነ ዲፊውዥን ሃይ ነው ማለት ነው ወይንም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንሳቸው ነው እንግዲህ ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት የሚባለው እነሱ ሃይ ከሆነ ዲፊውዥን ኦልዌስ ፋስተር ነው ሌላው ፋክተር ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው when the temperature increases the particles in the gas or solution moves quickly ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር ሰብስታንሶች እንቅስቀሳቸው ይጨምራል ስለዚህ ዲፊውዥን በቴምፕሬቸር አፌክት ይሆናል ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ከጨመረ ዲፊውዥን ይጨምራል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ፓሽን ማንጋኔት የሚባል ሰብስታንስ ነው ይሄ ሰብስታንስ ውሃ ውስጥ ተጨመረ ፓሽን ማንጋኔቱ ወደ ውሃ ውስጥ ይጨመራል ተመሳሳይ አማውንት ነው የተጨመረው በተመሳሳይ ሰዓት ኮልድ ዋተር እና ሆት ዋተር ውስጥ እንደዚህ ሲጨመር እንደምታውቁት ይሆት ዋተሩ ወዲያውኑ ከለሩ ተቀየረ በፍጥነት ምክንያቱም ሆት ዋተሩ የሞመንት ኦፍ ሰብስታንስስ ፋስት ስለሆነ ዲፊውዥን ፋስት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ኮልድ ዋተር ስለሆነ እንደ ሃት ዋተር ፈጣን አይደለም ስለዚህ በዚህ መልኩ ልዩነት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ የዲፊውዥንን ፍጥነት የቴምፕሬቸር መጠን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ከቀነሰ የዲፊውዥኑም እንደዛው ስሎ ነው ከጨመረ ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም የሞመንት ኦፍ ፓርቲክልስ when the temperature is high is high ሌላው ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያ ነው የዚህ ሴል ሜምብሬን ለምሳሌ መጠኑ በጠበበና በሰፋ ቁጥር የዲፊውዥን መጠኑ እንደዛው ይቀንሳል ይጨምራል ሰርፌስ ኤሪያው ሃይ ከሆነ በቀላሉ ማለፍ ይችላሉ ሰብስታንሶቹ ስለዚህ ዲፊውዥን ሃይ ይሆናል ማለት ነው ሰርፌስ ኤሪያው ደግሞ በጣም የተጠጋጋና የተጨናነቀ ከሆነ በቀላሉ ማለፍ አይችልም ለምሳሌ አንድ አንድ ነገሮች ለማጣራት ተጥቅጥቅ ባለ ነገር ማጣራትና በጣም ዘርዘር ያለ ነገር ብናጣራ ዘርዘር ያለው ነገር በፍጥነት ያጣራልናል ልክ እንደዛ ሁሉ ሰርፌስ ኤሪያው ሃይ ከሆነ ሰርፌስ ኤሪያው እየጨመረ ከሄደ 
ዲፊውዥን በፍጥነት ይካሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ለዲፊውዥን ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው እንደ አጠቃላይ ዲፊውዥን ፓሲቭ ትራንስፖርት ነው ብለናል ኤነርጂ አይፈልግም ምክንያቱም ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው ብለናል ብዙ ጊዜ ዲፊውዥን የሚካሄደው ደግሞ በሊኪድ እና በጋዞች መካከል ሲሆን የሚካሄደው ይሄ ዲፊውዥን ደግሞ በተለያዩ ፋክተሮች አፌክት ይሆናል ብለናል የመጀመሪያው ፋክተር ቴምፕሬቸር ነው high temperature diffuse faster temperature high ከሆነ diffusion faster ይሆናል ሌላኛው surface area ነው surface area high ከሆነ diffusion faster ይሆናል ብለናል ሌላኛው የconcentration gradient ነው ብለናል concentration gradient ማለት የconcentration ልዩነታቸው concentration ልዩነታቸው በጣም የሰፋ ከሆነ diffusion faster ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላኛው size of particles ደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ጥቅጥቅ ባለ ነገርና በዘርዛራ ነገር ውስጥ ዲፊውዝ ለማድረግ በዘርዛራ ነገር ውስጥ ብዙ ነገሮች በቀላሉ ሊያልፉ ይችላሉ ጠቅጣቃ ከሆነ ደግሞ በጣም ትንንሽ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ማለፍ አይችልም ስለዚህ የሳይዙ መጠን ወይ የፓርቲክሉ መጠንም ለዲፊውዥን ፋክተር ነው የፓርቲክሎቹ መጠን ትንንሽ ከሆኑ በቀላሉ ማለፍ ስለሚችሉ diffusion faster ይሆናል ለልክ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ ማለፍ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ smaller particles diffuse faster ትንንሽ ከሆኑ በቀላሉ diffuse ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ diffusion medium diffuse የሚያደርጉበት የሚያልፉበት አዞቹ ወይን ፈሳሾቹ የሚያልፉበት ነገርም ይወስነዋል solid ከሆነ ለምሳሌ ጣጣር ነገር ከሆነ በቀላሉ ማለፍ አይችልም በጣጣር ነገር ውስጥ ስለዚህ diffusion በጠጣን ነገር ውስጥ በቀላሉ ስለማይያርፉ ስሎው ነው በፈሳሽ ነገር ውስጥ ደግሞ ፋስተር ነው በጋዝ ውስጥ ከሆነ ደግሞ ባየር ውስጥ ከሆነ ደግሞ በጣም ፋስት ነው ስለዚህ ዲፊውዥን በጋዝ ውስጥ በጣም ዘ ፋስተስት ሲሆን በሊኪድ ውስጥ ፋስት ነው በሶሊድ ውስጥ ደግሞ ስሎው ነው ሶሊድ ውስጥ በቀላሉ ለማለፍ ይቸገራሉ ስለዚህ ስሎው ነው ዲፊውዥን ፕሮሰስ ማለት ነው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ስለ ዲፊውዥን ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበር ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲدرس ደሞ ሼር አድርጉልኝ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ መሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ